உங்களை எல்லாம் சந்திச்சதுல வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம்னு சொல்லிட முடியாது ஆனால் ஒரு நெகிழ்ச்சியான தருணமாக இருக்கிறது அது மட்டும் மறுக்க முடியாத உண்மை உங்களுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரியா உங்களோட கலந்துரையாட போறான் இந்த நேரத்துல உங்ககிட்ட என்ன விஷயங்களை பேச போறான் என்ன கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்க போறான்ட்டு ஏற்கனவே நிறைய யோசனைகள்ல இருந்த எனக்கு சண்முக பாண்டியன் அவர்களுடைய அந்த கவிதை இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த வழி நிறைந்த அது அது வெறும் கவிதைன்னு சொல்லிட முடியாது கடல் கடந்து சென்ற பல மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை அது அதாவது எத்தனையோ லட்சம் மக்கள் கடல் கடந்து போய் திரை கடல் கடந்தும் திரவியம் தேடுன்ற காரணத்திற்காக போய் திரவியம் தேட போனவங்க பொருள் தேட போனவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வரிகள்ல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாரு ஆஹ் அதை கேட்கும் போது ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்கு ஆனால் இந்த நேரத்தில் நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டியது வருத்தமோ சோகமோ கிடையாது நம்பிக்கை மட்டும்தான் ஏன்னா நம்பிக்கை ஒன்றுதான் நம்மளை வந்து எப்பொழுதுமே உயிர்ப்போட வச்சிருக்கோம் நம்பிக்கை மட்டும்தான் நமக்கு சந்தோஷத்தை தரும் நம்பிக்கை மட்டும்தான் வெற்றியையும் தரும் இந்த கொரோனா அப்படின்ற நோயை பற்றி அவருடைய கவிதையில சொல்லும் போது கூட அமெரிக்காவுடைய வல்லாதிக்கம் ஆதிக்க நாடுகளை பத்தி நிறைய சொன்னார் இது ஒரு புது அனுபவம் ஒரு நோய் தொற்று வந்து புது அனுபவம் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையே வந்து அசைத்து பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல ஆனால் இந்த புது அனுபவம் வேறொன்றையும் கத்துக் கொடுத்திருக்கு நமக்கு இவ்வளவு பெரிய சங்கடங்களையும் இவ்வளவு பெரிய சிக்கல்களையும் வேதனைகளையும் இழப்புகளையும் எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருந்தால் கூட ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எதை தேடி ஓட வேண்டும் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் தான் என்ற இருமாப்புடன் இருப்பவன் அது இருப்பதால் என்ன நஷ்டங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கு ஆனால் அது இங்கே இருக்கக்கூடிய இப்ப அவர் சகோதர சண்முக பாண்டியன் தன்னுடைய கவிதையில சொன்னது போல விமானங்கள் பத்தாது எங்களுக்கு கப்பல்கள் வேண்டும்னு சொன்னாங்க நிச்சயமாக உங்களை எல்லாம் சொந்த நாட்டுக்கு சொந்த வீட்டுக்கு உங்களுடைய இல்ல இல்லத்தில் இருப்பவர்களை பார்க்க மனைவி குழந்தைகளை பார்க்க அழைத்து வர வேண்டியது ஒரு நாட்டினுடைய கடமையாக இருந்தாலும் கூட நம் இந்திய திருநாடு அல்லது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம் பூர்வீக தமிழகமாக இருக்கக்கூடியது அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை இங்கே சரியா செய்யல அப்படின்றது தான் மறுக்க முடியாத உண்மை காரணம் அவர்களுக்கே இது புதுசு மற்ற மாநிலங்களை போல தமிழகத்தில் வந்து மற்ற மாநிலங்கள்னு எல்லா மாநிலத்தையும் சொல்லிட முடியாது குறிப்பாக கேரளாவை போன்ற மாநிலங்கள்ல எடுத்த நடவடிக்கையை விட மிக குறைவான நடவடிக்கையை தான் தமிழகத்துல எடுத்திருக்காங்க அதனாலதான் அவர் சகோதரர் சொன்னார் அமைச்சருடைய காதுக்கு தங்களுடைய கோரிக்கையை வச்சாரு இங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க இப்போ சகோதர சண்முக பாண்டியன் கவிதையில சொல்லும் பொழுது கல்யாணம் என்பது எங்களுக்கு ஒரு சடங்கு தான் அதை முடிச்சுட்டு நாங்க வந்துட்டோம் இருபது வருஷமாச்சு இங்க வந்து அப்படின்னா இப்ப நீங்க இந்த இடத்துல வந்து யோசிக்கணும் இந்த பேரிடரில் காலம் மீண்டதற்கு பின் நீண்ட இதுல இருந்து மீண்டதற்கு பின்னாடி அப்ப இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலம் நம்ம கடல் கலந்து நம்மளுடைய இல்லங்களையும் உறவுகளையும் விட்டுட்டு வாழ போறோம் அப்படின்ற கேள்வியையும் நீங்களும் உங்களை நீங்களே வச்சுக்கணும் அப்ப நாம் இது வரைக்கும் சேர்த்தது பொருள் சேர்த்தது ஏன்னா எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் பத்தாது ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை நம்ம மாத்திக்கிட்டே இருப்போம் உபரியான விஷயங்களை லக்ஸரியான விஷயங்களை நம்மளோட சேர்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அதையெல்லாம் இனிமே அந்த எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ்கள் எல்லாம் நம்ம கலட்டி விடணும் ஒரு அளவான சம்பாத்தியம் அளவான குடும்பம் ஒரு அளவான இன்பத்தோடு சொந்த நாட்டில் வாழ்வது சிறந்ததா அப்படின்னா என்னை பொறுத்த மட்டும் சிறந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா என்னுடைய வளர்ப்பு நான் வளர்ந்த முறை நான் பார்த்த விஷயங்களை இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரே வார்த்தையில நீங்க சொந்த நாட்டிலே இருந்திருக்கலாம ஏன் விட்டுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னு நான் கேட்க முடியாது ஏன்னா என்ன சூழல்ல நீங்க இங்க இருந்து போனீங்கன்னு தெரியாது சும்மா மேலோட்டமாக பார்த்து கருத்து சொல்வது என்பது சரியானதாக இருக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு பைத்தியகாரத்தனமான அறிவுரையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் உங்களை நீங்களே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டிய இடமா இது அமைஞ்சிருக்கின்றதை நீங்க நிச்சயமா உணருவீங்க நம்புறேன் அப்ப இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு பின்னாடி அப்ப நாம கடல் கடந்து வந்தது சரிதானா ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஏதோ ஒரு தேவைக்காக அல்லது அத்தியாவசிய தேவைக்காக கூட நம்ம கிளம்பி வந்திருக்கலாம் ஆனால் இதற்கு பின்னால் இன்றைக்கு நம்மளுடைய அத்தியாவசிய தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கா நம்மளுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்கான விஷயங்கள் கிடைக்கிறதுக்கா கிடைச்சிருக்கா அப்படின்றதை உணர்ந்தவர்களாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க மாத்திக்கணும் எப்பொழுதுமே தாய் 
தமக்கை மனைவி பிள்ளைகள் பக்கத்துல இருந்து வாழ்வது வந்து எல்லோரையும் ஒரு சேர கிடைத்தது கூட வந்து ஒரு அளவில்லாத இன்பம்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த இன்பத்தை எல்லாம் நீங்க மீண்டும் அனுபவிக்க வேண்டும் சொந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்களாக நீங்கள் இருக்கணும்ன்றது என்னுடைய ஆசை ஆசை உங்களுக்காக நான் என்னோட இறைவனிடம் பிரார்த்தனையும் செய்கிறேன் நான் நான் வாசிக்க போவது கவிதை வரிகள் அல்ல உலகத்தில் வாழும் தமிழர்களின் மனதின் வழிகள் ஆம் நாங்கள் ஊர் செல்ல வேண்டும் எங்கே போகும் இந்த பாதை யார் உண்மை அறிவாரோ ஊர் போகவே வெகு தூரம் தூரம் நேரத்தில் நாங்கள் ஊர் செல்ல வேண்டும் காலம்தான் அதில் சொல்ல வேண்டும் எங்கே செல்லும் இந்த பாதை யார் உண்மை அறிவாரோ ஊர் போகவே வெகு தூரம் தூரம் நேரத்தில் நாங்கள் ஊர் செல்ல வேண்டும் காலம்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் கடல் கடந்து வந்தோம் நாலு காசை தேடி தங்கச்சிய கரசேக்கணும் அம்பிய ஆளாக்கணும் நாங்கள் கண்ட கனவெல்லாம் நாலு காசு சேர்த்து விட்டு நாட்டுல போய் செட்டில் ஆகணும் இருபது வருஷம் ஆயிட்டது சல்லி காசு பயில இல்ல இருபது வருஷம் ஆயிட்டது சல்லி காசு பயில இல்ல கொரோனாவால் வந்தது சோதனை சொர்க்கத்திற்கு வந்தது வேதனை எங்களை பொறுத்த வர கல்யாண ஒரு சடங்கு எங்களை பொறுத்த வர கல்யாண ஒரு சடங்கு ஊர் உலகத்துக்கு ஆண்மகன் என்று சொல்ல அது ஒரு அடையாளம் அம்புட்டுத்தேன் எங்களை பொறுத்த வர கல்யாண ஒரு சடங்கு ஊர் உலகத்துக்கு ஆண்மகன் என்று சொல்ல அது ஒரு அடையாளம் அம்புட்டுத்தேன் இல்லறோம் அதை பத்தி நான் என்னத்தை சொல்ல அன்று முகம் பார் முகம் பார்க்காமல் டெலிபோன்ல மகிழ்ந்த இல்லறம் இன்று மொபைல் போன்ல முகத்தை பார்த்து பேசுறோம் அன்று முகம் பார்க்காமல் டெலிபோன்ல மகிழ்ந்த இல்லறம் இன்று மொபைல் போன்ல முகத்தை பார்த்து பேசுறோம் அவ முகத்தை பார்க்கும் போது இறைவா மொபைல் போன் ஏன் வந்துச்சு அவ மனதோட வழி முகத்துல தெரியுது அவ மனதோட வழி முகத்துல தெரியுது ஆனா அவ சிரிக்கிறா ஏன்னா நான் கலங்கிட கூடாதுன்னு அவ சிரிக்கிறா நான் கலங்க கூடாதுன்னு அவ முகத்தை பேர் பார்த்து பேச ஏன் மனசு தாங்கல அவ முகத்தை பார்த்து பேச ஏன் மனசு தாங்கல பாவம் அவள பத்து நாள்ல விட்டுட்டு பரதேசியா வந்துட்டேன் பாவம் அவள பத்து நாள்ல விட்டுட்டு பரதேசியா வந்துட்டேன் தாலிய கட்டாமலே சாமியாரா போயிருக்கலாம் பாவா அவ பத்து நாள்ல விட்டுட்டு பரதேசியா வந்துட்டேன் தாலிய கட்டாமலே சாமியாரா போயிருக்கலாம் இன்று காணும் இடமெல்லாம் கொரோனா கொரோனா இன்று காணும் இடமெல்லாம் கொரோனா கொரோனா அமெரிக்காக்காரன் சொன்னா அணு ஆயுதம் இருக்குன்னு ரஷ்யாக்காரன் சொன்னா ராக்கெட்டு இருக்குன்னு சீனாக்காரன் சொன்னா நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்குன்னு யூரோப்காரன் சொன்னா எங்கிட்ட எல்லாம் இருக்குன்னு இன்னைக்கு கொரோனா சொன்னுச்சு நீ என்ன வச்சிருந்தா எனக்கென்ன இன்னைக்கு கொரோனா சொன்னுச்சு நீ என்ன வச்சிருந்தா எனக்கென்ன ஆட்டம் போடாம அமைதியா இரு வீட்டுக்குள்ளே இரு விலகியே இரு நீ என்ன வச்சிருந்தா எனக்கென்ன ஆட்டம் போடாம அமைதியா இரு வீட்டுக்குள்ளே இரு விலகியே இரு அமெரிக்கா காரனுக்கும் ஆப்பிரிக்கா காரனுக்கும் பொருளாதாரத்தில் இடைவெளி ஐரோப்பா காரனுக்கும் ஆசியா காரனுக்கும் கலாச்சாரத்தில் இடைவெளி சீனா காரனுக்கும் யூபா காரனுக்கும் சாப்பிடும் சாப்பாட்டில் இடைவெளி இன்றைக்கு அனைவருக்கும் இடையில் கொரோனாவால் வந்த சமூக இடைவெளி இன்றைக்கு அனைவருக்கும் இடையில் கொரோனாவால் வந்த சமூக இடைவெளி சுதந்திர பறவையாக திரிந்த என்ன இன்று வீட்டிற்குள்ளே முடக்கி விட்டாய் சுதந்திர பறவையாக திரிந்த என்ன இன்று வீட்டுக்குள்ளே முடக்கி விட்டாய் நான் யாருக்கு பாவம் செய்தேன் விலங்குகளை கொன்றேன் எனக்கு பாவம் என்று தெரியவில்லை காடுகளை அழித்தேன் எனக்கு பரிதாபமாக புரியவில்லை உனக்கு ஏன் இந்த கொடூரம் கொரோனா உனக்கு ஏன் இந்த கொடூரம் உனக்கு உயிர்ப்பிச்சை இடுகிறேன் எனது உடலில் நீ வாழ்ந்து கொள் கொரோனா உனக்கு ஏன் இந்த கொடூரம் கொடூரம் உனக்கு உயிர்ப்பிச்சை இடுகிறேன் எனது உடலில் நீ வாழ்ந்து கொள் என் உயிரை மட்டும் எடுத்து விடாதே என் உயிரை மட்டும் எடுத்து விடாதே எனது மனைவி மக்களை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்து விடுகிறேன்
எனது மனைவி மக்களை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்து விடுகிறேன் பயம் இல்லாமல் வாழ்ந்த என்னை இன்றைக்கு அச்சத்தால் அடக்கிவிட்டாய் பயம் இல்லாமல் வாழ்ந்த என்னை இன்றைக்கு அச்சத்தால் அடக்கிவிட்டாய் கண்ணுக்கு தெரியாமல் கண்ணாமூச்சி விளையாடி கண் முன்னே பல உயிர்களை பறிக்கிறாய் கண்ணுக்கு தெரியாமல் கண்ணாமூச்சி விளையாடி கண் முன்னே பல உயிர்களை பறிக்கிறாய் எப்படியாயினும் அறிவியலாளன் உன்னை அழித்தொழிப்பான் எப்படியாயினும் அறிவியலாளன் உன்னை அழித்தொழிப்பான் அதுவரைக்கும் உன் கோர தாண்டவத்தை கொஞ்சம் குறைத்துக்கள் அதுவரைக்கும் உன் கோர தாண்டவத்தை கொஞ்சம் குறைத்துக்கள் எப்ப முடியும் இந்த கொரோனாவின் கோர தாண்டவம் எப்ப முடியும் இந்த கொரோனாவின் கோர தாண்டவம் சொந்த நாடு வெகு தூரம் தூரம் நேரத்தில் நாங்கள் ஊர் செல்ல வேண்டும் ஆசியாவிலிருந்து பேசுகிறேன் அமெரிக்காவிலிருந்து கேட்கிறேன் ஐரோப்பாவிலிருந்து விடுக்கிறேன் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து மன்றாடுகிறேன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து வேண்டுகிறேன் ஐயா ஐயா சில விமானத்தை அனுப்புனீங்க அது பத்தாது ஐயா 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 சில விமானத்தை அனுப்புனீங்க அது பத்தாது ஐயா நாங்க லட்சத்துக்கு மேல தவிக்கிறோம் இங்க நாங்க லட்சத்துக்கு மேல தவிக்கிறோம் இங்க மேலும் கப்பலை அனுப்புங்க அதிக விமானத்தை அனுப்புங்க மேலும் கப்பலை அனுப்புங்க அதிக விமானத்தை அனுப்புங்க தமிழக அமைச்சரே கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க தமிழக அமைச்சரே கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க கடைசி ஆசை புள்ளக்குட்டிய பார்க்க எங்களை உயிரோட சேர்த்துருங்க தமிழக அமைச்சரே காது கொடுத்து கேளுங்க கடைசி ஆசை புள்ளக்குட்டிய பார்க்க எங்களை உயிரோட சேர்த்துருங்க நன்றி வணக்கம்